chào các bạn. Mọi vùng đất đều mang những điều thú vị, bí ẩn riêng của nó. Sẽ thật thiếu sót nếu bạn bỏ qua An Giang, nơi có sự pha trộn và hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Kinh, Khmer, Cham, Hoa. Nơi mà cảnh sát thiên nhiên hữu tình, nên thơ bởi cánh đồng lúa xanh ngá, hàng thốt nốt cao vút, dãy thất sơn huyền bí, cùng miếu bà chú xứ núi Sam Linh Thiên. Ngoài ra, An Giang còn nhiều hơn thế, những điều độc lạ đến khó tin, như cá sấu sủa tiếng chó hay ổ bánh mì siêu to khổng lồ. Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá những điều độc lạ chỉ có ở An Giang. mười lăm bánh mì siêu to khổng lồ bánh mì an giang ở đẳng cấp nó khác thay vì cầm trên tay bạn phải ôm trong lòng vì kích thước siêu to khổng lồ với chiều dài khoảng một đến ba mét cân nặng từ một năm đến ba năm kg ban đầu khi những ổ bánh mì này xuất hiện trên mạng xã hội không ít người cho rằng đây là sản phẩm của phần mềm chỉnh ảnh nhưng nó hoàn toàn có thật thậm chí nó còn từng lọt top mười lăm món ăn kỳ lạ nhất thế giới do trang brightside của mỹ bình chọn năm hai nghìn tám một ổ bánh mì bạn có thể ăn từ 5 đến 7 người Giá dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng tùy vào kích cỡ Nhiều người đua rằng mua ổ bánh mì này về Có thể thay thế gói ôm, tối ôm ngủ, sáng dậy có đồ ăn sáng ngay và liền luôn Ngoài ra, bánh mì còn được biến tấu thành nhiều hình dạng độc lạ khác Như cá sấu, rùa, gà, công, cua, ếch Nếu có dịp đến An Giang, các bạn đừng bỏ lỡ loại bánh mì độc lạ này nhé mười bốn cá sấu sủa tiếng chó nuôi chó thì sủa tiếng chó là chuyện chẳng ai quan tâm làm gì nhưng một con cá sấu mà lại sủa tiếng chó mới là độc lạ bình dương đúng không nào một người đàn ông ở tỉnh biên an giang đã vô tình phát hiện con cá sấu kiển mà mình bắt được có thể phát ra tiếng sủa như một chú chó sủa con đứng lên sủa đứng lên sủa đứng đây đúng là giống tiếng chó thiệt chứ Điều kỳ lạ này khiến nhân tình xôn xao và tìm đến một sở thị. Ai cũng bất ngờ bởi điều thú vị này. Chủ con cá sấu cho biết, từ trước đây cứ hệ thấy người lạ là nó sẽ sủa giống như kiểu chó dự nhà. Hoặc khi bạn vào bể chọc nó, nó cũng sẽ phản kháng lại bằng tiếng sủa có 102. Ủa ơi! Chị, thấy giống tiếng chó không? Giống mẹ! 13. Cơm trắng Hầu hết ở các quán cơm, người ta đều bán đủ các món ăn để thực khách lựa chọn. Tuy nhiên, nếu có dịp đến thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, bạn sẽ bất ngờ khi gặp một tiệm cơm tráng có thâm niên hơn 20 năm. Đúng như tên gọi, tiệm chỉ bán một sản phẩm duy nhất, đó là cơm tráng. Dù chỉ có một chiếc xe đẩy, một thùng cơm cùng một cái cân, nhưng hai vợ chồng người chủ lại không thể ngưng tay do lượng khách mua khá đông đúc. Ngoài việc cơm ngon, tiện lợi, giá thành hợp lý, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn, khi biết bí mật mà tiệm cơm trắng này đắt khách là do nhiều cánh mày rau bị vỡ bỏ hay chưa có người yêu nên chẳng ai nấu cơm cho ăn. Chú ăn cơm đây bao nhiêu năm rồi chú? Tôi ăn rồi lúc mà vợ tôi thôi tôi tới giờ đó. Không ai nấu cơm tôi ăn hết Dạ rồi. Dạ. 12. Lễ miễn phí Ai cũng biết người miền Tây chắc phát, thật thà, tâm tánh hiền lành và người An Giang cũng thế, vốn là vùng đất tâm linh với nhiều tôn giáo, luôn hướng con người đến cái thiện. Nên nếu có dịp tham gia các lễ hội tôn giáo, nhất là Phật giáo Hòa Hảo ở huyện Phú Tân, bạn sẽ hoàn toàn choáng ngợp khi thấy đâu đâu cũng toàn là hai từ miễn phí, từ cơm, nước uống, bánh, trái cây. Nhưng miễn phí ở đây không hàm chứa nghĩa bố thí đâu nhé, mà đó là sự gieo duyên, sự sẻ chia tình yêu thương với nhau và nó trở thành nét đẹp hết sức độc đáo và rất riêng trong suy nghĩ của bất kỳ ai khi đến với vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long. 11. Máy bay chạy dưới nước Thay vì để máy bay bay lên trời, một người đàn ông ở huyện Châu Phú, An Giang đã lôi nó xuống bác chạy cho mạnh nước. Dù là dân hai lúa chính hiệu, chưa học hết lớp 3, chỉ rành việc xoay cầu treo, nhưng ông Sáu Quý đã mày mò và chế tạo ra chiếc thủy phi cơ có 102 ở miền Tây. Chiếc máy bay chạy dưới nước này có chiều dài 11m, rộng 1,6m, bằng sắt thép và combo sai, được phủ màu xanh mát mát. Nó có thể chở 14 hành khách và chạy đạt mức 60 km h Khi thấy chiếc máy bay chạy bon bon trên mạng nước, nhiều người không khỏi trầm trồ và thán phục khả năng sáng tạo của người nông dân An Giang. Chưa hết gà nữa các bạn ơi, kìa. 
quá quyết chứ sáu ơi quá chắc lượng wow mười nghề câu cua trên núi với độ cao trên 700m so với mặt nước biển, núi Cấm được biết đến như nóc nhà của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi hành hương của nhiều Phật tử trong và ngoài nước. Nhưng chắc chắn các bạn không hề biết rằng, ở đây còn có một nghề hết sức độc đáo, đó là câu cua. Càng bất ngờ hơn khi mồi câu chỉ là những cọng dây thun buộc thành chùm. Bạn chỉ cần buộc nó ngay đầu cần trúc, có chiều dài khoảng 1,5m. Sau đó thật vào hang cua, chúng tưởng mồi kẹp chặt, nhiệm vụ của bạn là kéo ra và hưởng thành quả. Loài cua núi cấm không chỉ đẹp về màu sắc, độc về hình dáng mà còn có hương vị thơm, ngon, rất được thực khách ưa chuộng. Chiến, còi chén giữa đường không ai dám chạy. Nếu lần đầu đi qua đường Ngô Tư Lợi, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, bạn hẳn sẽ rất bất ngờ bởi có một cây to mọc giữa đường láng phản phiêu, thoáng đảng. Cây cổ thụ này cao khoảng 20 mét, gốc to su xì, 3 đến 4 người ôm không xuể. Theo chia sẻ của người dân, cây có tuổi đời hơn 300 năm, cụ cây cũng từng chứng kiến bao biến cố lịch sử. Trong đó có cuộc thảm sát của quân Khmer Đỏ đối với người dân Ba Chúc. Trải qua thành trầm của lịch sử, người dân Ba Chúc tin rằng cây giàu cổ thụ đã trở thành một vị thần bảo vệ dân làng, vì thế không ai dám mạo phạm. Và hầu như bất kỳ ai đi ngang cụ cây đều niệm Phật, còn mong cụ phù hộ được bình an. bí ẩn những dấu chân tiên Nói đến An Giang, người ta thường nghĩ ngay đến cụm từ Thất Sơn huyền bí và một trong những điều huyền bí chính là dấu tích của những bàn chân trên các đỉnh núi Cụ thể thì trên núi Ba, thuộc thị trắng núi Sập tồn tại một bàn chân khổng lồ dài khoảng 2m, ngang 0,5m Trông cứ như một người khổng lồ từng bước lên để lại dấu chân này Dấu chân hình thành từ lúc nào thì chưa ai xác định nhưng có nhiều truyền thuyết cho rằng đó là dấu chân của một vị Phật từ núi Ba Thê bước qua và đó là dấu chân trái Còn dấu chân phải hiện vẫn còn hiện hữu tại núi Ba Thê Xoay quanh những bàn chân tiên là nhiều câu chuyện huyền bí Như một cặp vợ chồng hiếm muộn sau khi lên viếng chùa Người vợ đặt chân mình vào bàn chân đo thử Thì trở về liền mang thai Hay một thanh niên bất ngờ bị té ngã khi có hành động bất kính Ngoài ra ở núi Cô Tô và núi Cấm Cũng có những bàn chân tiên tương tự như thế Và cho đến nay vẫn chưa ai giải thích được về sự xuất hiện của chúng 7. Lọc trời ban Sẽ thật sự thiếu sót khi nói về những điều độc lạ ở An Giang mà không nghe đến lọc trời ban dành cho sứ cung lao ông trưởng. Có lẽ vì bao đời nay, người dân nơi đây luôn ra sức bảo vệ nguồn tôm, cá thiên nhiên. Chính vì vậy mà như hiểu được lòng người, nhiều đàn cá đã lũ lượt về đây, tạo nên hiện tượng độc lạ, khiến nhiều người từ khắp nơi hiếu kỳ đến xem. Có chỗ cá kéo về hàng chục tấn, thậm chí hàng trăm tấn. Với đủ các loại cá từ cá tra, chấm cỏ, cá chê, cá lóc, đến cá chim trắng, cá rô, điêu hồng. Dù được lọc trời cho, thay vì bắt bán, người dân lại tìm mọi cách bảo vệ chúng, cho chúng ăn, thậm chí có người còn bán cả tài sản để có thêm điều kiện chăm sóc đàn cá được tốt hơn. Thật khó tin đúng không nào? Là coi nó ở với mình hoài thì mình nuôi hoài chứ không có ý định nào khác hơn thà là để nó phụ mình cho mình không phụ nó, thà là nó ở từ ngày nào mình nuôi ngày. 6. Bí ẩn xác chế 55 năm Thế giới này còn nhiều điều bí ẩn mà chưa thể lý giải được. Một trong số đó là bí ẩn về xác chế đã 55 năm nhưng không phân hủy ở huyện Phú Tân, An Giang. Xác chế được đặt trong nhà một cách bình thường nhưng lại chuyện bình thường tí nào. Bởi theo chia sẻ của gia đình, người chế là một thanh niên 17 tuổi, mất vào năm 1968. Sau khi được chôn xuống huyện thì nhiều người được báo mộng kêu đem xác lên sẽ sống lại. Khi được đào lên, xác vẫn bình thường như người đang ngủ. Vết thương được sức thuốc có thể lành lại giống như người còn sống Và tóc vẫn cứ dài ra một cách khó tin Không ít các nhà khoa học đã đến tìm hiểu, nghiên cứu Nhưng nguyên nhân tại sao dù trải qua nửa thế kỷ Để xác trong môi trường tự nhiên Nhưng nó lại không hề phân hủy Đến nay vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp 5. Trang phóng xanh nhưng quay lại chùa Câu chuyện về một con trang được phóng xanh Nhưng rồi lại quay trở về chùa càng khiến cho vùng đất An Giang nhuốm màu kỳ bí. Theo đó thì một con trang dài hơn 3 mét và nặng khoảng 20 kg được sư trụ trì chùa Ông Chiến ở huyện Tri Tôn đưa lên núi dài lớn để thả nó về tự nhiên. Thế nhưng điều kỳ lạ là con trang vẫn thường xuyên xuống núi về thăm chùa, sau đó thì ở luôn không chịu rời đi. 
thấy điểm lạ cũng như lo sợ nó bị người ta bác xẻ thịt nên sư trụ trì cho người đóng chuồng và nuôi dưỡng nó. bốn mô tô bay nếu có dịp đi trên quốc lộ chín mươi đặc biệt là đoạn từ huyện châu phú đến thành phố châu đốc bạn sẽ bắt gặp những chiếc xe máy phân khối lớn không biển kiểm soát lưu thông chở theo những kiện hàng được chùm kín mít và chạy với tốc độ bàn thờ chính vì vậy mà chúng còn được gọi là mô tô bay thực chất đây là những người vận chuyển hàng lậu chủ yếu là thuốc lá từ đường biên giới để đưa vào nội địa tiêu thụ để tránh lực lượng chức năng nên chúng luôn phóng xe một cách bạc mạng bất chấp gây nguy hiểm cho người khác nếu bay chót lọt thì thôi còn khi bị công an phát hiện, thì chúng sẵn sàng vứt luôn xe chạy, đúng như câu nói là bỏ của chạy lấy người. ba Có bầu 7 năm không sinh Năm 2022, cộng đồng mạng bất ngờ khi YouTuber Tuấn Dũng chia sẻ câu chuyện về người phụ nữ ở An Giang mang bầu 7 năm nhưng không đẻ cũng vẫn còn gì hoài à, hả cũng không mang hoài nè vậy hả à, nay được uh, 7 năm 7 tháng 19 ngày rồi What? cái bao này còn kỳ lạ hơn khi có thể lớn lên hoặc nhỏ lại theo lời nói của người phụ nữ ai nào ử lên nè ử lên nhóc nè nó nó đầu đi ọt ọt nó nó hao gì mà muốn bự bự nha dạ nhỏ nhóc nè nó không à, chị kêu nhỏ nhóc là à, đó. là xẹp lại tên à. là gì hả theo như chị chia sẻ trong một giấc mơ chị thấy có người đem đến cho mình hai đứa bé và sau đó khi thức dậy là bụng chị lại bắt đầu to lên trong không khác gì đang mang thai tuy nhiên đi khám siêu âm ở hàng chục bệnh viện phòng khám trong suốt hơn 7 năm qua ai cũng bảo là chị không hề mang thai và cũng chẳng có bệnh gì theo bạn điều kỳ lạ này do đâu hai chợ côn trùng tỉnh biên nói đến côn trùng thường các bạn sẽ nghĩ ngay đến campuchia hay thái lan những quốc gia nổi tiếng và cái món ăn rùng rợn được chế biến từ côn trùng nhưng nếu muốn thưởng thức món này bạn chỉ cần đi đâu xa chỉ cần đến chợ tỉnh biên của an giang là có thể trải nghiệm đây được xem là khu chợ độc nhất miền tây hàng hóa nơi đây có rất nhiều các loại hàng độc như mối chúa rắn rết bò cạp tắc kè nhện hôm cho đến cả con bựa củi bọ roi Đa số chúng đều được bán từ núi cấm Côn trùng ở đây được bán dưới nhiều hình thức Tươi sống, ngâm rượu, chế biến thành món ăn vân vân. Và món nào cũng kèm theo lời rau, bổ thận, cường dương, khôi phục bản lĩnh đàn ông Không biết là có bạn nào đã từng đến khu chợ này chưa? Nếu có hãy chia sẻ trải nghiệm cho mọi người biết nhé 1. Bí ẩn canh bị thử bỏ hoang trên núi Sam Ngoài cảnh đẹp và khu du lịch tâm linh nổi tiếng miếu bà chúa xứ, núi Sam còn có một địa danh hết sức kỳ bí, đó chính là căn biệt thự bỏ hoang trên núi. Không ai biết chủ nhân căn biệt thự là ai, chỉ biết nó được xây dựng trước năm 1975. Với mục đích ban đầu dùng làm nơi nghỉ mát, an dưỡng cho bệnh nhân, với thiết kế trong như pháo đài thời Trung Cổ ở châu Âu, dù được nhà nước cải tạo để kinh doanh, nhưng cuối cùng nó vẫn bị bỏ hoang cùng với những lời đồn đậm chắc ma mị, rằng bên trong căn biệt thự có một cô gái chết vì bệnh và mang theo lời hứa xuống mồ chính vì vậy mà ban đêm từ căn biệt thự vang lên những tiếng than thở gọi tên ghê sợ có lời đồn sau giải phóng lại có thêm một cô gái người xứ khác vì hận tình đến đây thắt cổ tự tử bao lời theo về về hồn ma của các cô gái cộng thêm việc xuống cấp càng làm cho căn biệt thự trở thành địa điểm thách thức sự can đảm của người đến xem điều độc lạ nào ở an giang làm bạn ấn tượng nhất hoặc bạn có thể biết thêm những điều thú vị nào về vùng đất này hãy comment chia sẻ cho mọi người biết nhé Xin chào và hẹn gặp lại!